Alors, ce matin, comme vous voyez à l'écran, nous avançons dans quelques messages dans le livre d'Hébreux sur des témoignages de foi. Et puis, on peut voir que le Seigneur nous dirige vraiment collectivement. Ce matin, on a beaucoup parlé de foi, même qu'il y a un verset qui fait partie de mon message ce matin qui a été mentionné par notre président de réunion. Et puis, c'est un encouragement à réviser où nous en sommes dans la foi présentement, individuellement, en ce début d'année, de façon à nous laisser amener à un endroit par le Seigneur où nous vivrons une foi encore plus grande. Alors, la semaine passée, nous avons parlé d'Abel, les quelques versets précédents, les versets 5 et 6 de ce matin. Et puis, juste pour faire un retour, alors voici le contexte littéraire et historique. C'est la lettre aux Hébreux. Si on pouvait résumer en quelques points la lettre aux Hébreux, on dirait que c'est un livre qui parle de l'œuvre sacrificielle excellente du Christ. On pourrait dire aussi que c'est un livre qui déclare des vérités concernant Jésus-Christ comme sacrificateur et même sacrifice parfait. C'est un livre, bien sûr, qui parle de foi, qui nous exhorte à la foi qui donne une définition de foi dans le chapitre 11, au début du chapitre 11, et qui nous donne aussi des exemples. C'est important pour nous d'avoir des, des exemples dans la vie. Nous voulons être des exemples pour nos enfants, mais nous-mêmes en tant qu'adultes, dans ce domaine-là particulier, nous avons besoin des exemples. Des exemples, nous en avons dans la parole, et nous en avons aussi des exemples qui sont plus contemporains. Des exemples de missionnaires, par exemple, ou de pasteurs ou d'hommes de foi qui ont accompli des choses grandes pour la propagation de la parole de Dieu et puis l'édification des croyants. Alors, c'est un encouragement aussi à la persévérance et à la sanctification dans la foi, de façon à ce qu'en avançant pour obtenir une stature de plus en plus semblable à celle de Christ, eh bien, la foi, elle est extrêmement importante. La semaine passée, nous avons parlé d'Abel, bien sûr, et de l'adoration par la foi. C'était le titre du message, des versets 3 et 4 du même chapitre que nous voyons ce matin. Nous avons parlé du fait que Dieu révèle sa volonté. Il l'avait révélé non seulement à Abel, mais aussi à Caïn. Et puis, un s'est engagé dans la volonté du Seigneur pour faire une adoration en accord avec la volonté de Dieu, une adoration dans la foi, mais Caïn lui a désobéi. On a parlé aussi de la foi comme essentielle à l'adoration. On doit s'approcher de Dieu dans nos temps d'adoration individuelle ou collectif. Nous devons le faire par la foi. Bien sûr, ça sous-entend que notre Dieu, il est invisible. Mais on sait, comme nous allons le voir ce matin, qu'il existe. C'est un point important de notre foi et puis c'est pour ça que nous pouvons l'adorer parce que la parole de Dieu nous le commande et la parole de Dieu nous déclare comment le faire. Et bien sûr, nous avons parlé du fait qu'il y a un agneau, le thème d'un agneau sacrifié, c'est un thème qui est important dans la parole depuis Genèse jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la glorification par notre arrivée dans l'éternité en présence du Seigneur, où vraiment nous allons voir cet agneau sacrifié pour nous, l'agneau vivant Jésus-Christ. Alors, l'agneau a été annoncé pour les individus, il a été annoncé pour les familles, il a été annoncé aussi pour une nation, la nation d'Israël, et puis quand Jésus est venu au Mont Golgotha, lui, c'était l'agneau pour le monde entier. Et bien sûr, il y a ce thème de sang. Et sans effusion de sang, comme dit Hébreu, il n'y a pas de pardon. Alors, il fallait que du sang soit versé. Et puis, c'est ce qui est arrivé à la croix. Et c'est ce pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons être sauvés à cause de ce sang versé. Bien sûr, c'est important de considérer, quand on parle de la foi, de considérer les œuvres. Où se situent les œuvres dans notre adoration et dans notre vie chrétienne? Avant, avant de connaître Jésus et avant d'entrer dans la foi, dans cette connaissance de la foi et cette expérience de la foi, 
Mais les œuvres, on avait tendance à les faire, surtout ici au Québec, c'est une expression qui est très connue, pour gagner notre ciel. Mais la parole de Dieu va, contre, va, va à l'encontre de cette pensée pour dire que l'éternité en présence de Dieu, c'est un cadeau du Père. Et puis nous, nous y accédons par la foi. Alors, les œuvres, ce n'est pas pour gagner son salut ou son ciel, c'est une démonstration de foi. C'est ce que les épîtres nous enseignent, les œuvres que nous faisons, c'est une démonstration de notre foi en même temps que des, des œuvres de gratitude, des gestes de gratitude pour remercier Dieu, remercier Dieu du salut que nous avons reçu et qui est gratuit. Alors, voici le passage de ce matin, dans Hébreu, les versets 5 et 6 du chapitre 11. C'est par la foi qu'Enoch, en passant, vous allez voir dans les passages de la Bible qui parlent d'Enoch, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, vous allez voir dans certaines Bibles deux orthographes différents. C'est la même personne quand on considère, vous allez voir, la description qu'on fait de la vie d'Enoch dans Hébreu, et la description qu'on fait de la vie d'Enoch dans Genèse, vous allez voir que c'est la même personne. Alors que ce soit Enoch avec le H au début ou Enoch avec le H à la fin, c'est la même personne. Alors c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne périt plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, allons tout de suite à Genèse 5, un passage qui est parallèle, les versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Métuchéla, c'est le Mathusalem dont parlent bien des personnes qui ne lisent même pas la Bible. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps selon la parole de Dieu. Quelqu'un peut me dire combien d'années il a vécu? 969 ans. Alors, moi, je suis rendu à 65 bientôt. Et puis, j'ai un genou qui commence à me faire souffrir, alors je n'aurais pas voulu avoir les genoux de Mathusalem ou Métuchéla. Quoique dans ce temps-là, la vie était différente. Et puis, comme la génétique s'est détériorée depuis, on souffre plus rapidement aujourd'hui que dans ce temps-là. Puis Dieu permettait aux gens de vivre extrêmement longtemps. Alors, Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, la révélation de Dieu, elle est progressive. Adam et Ève avaient une relation intime avec Dieu, mais c'est une marche qu'ils faisaient avec Dieu qui a été perdue à cause du péché. Abel, lui, par son adoration, il s'est retrouvé approuvé de Dieu. La Bible ne dit pas c'est la marché avec Dieu. On imagine que oui, mais il n'a pas marché longtemps étant donné qu'il a été tué. Alors, c'est Enoch, le septième des hommes à partir d'Adam et Ève. C'est de lui qu'on se sert comme exemple dans la parole de Dieu, comme de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Alors, marcher avec Dieu, dans certaines bibles, on va parler de plaire à Dieu. Alors, il l'a fait pendant 300 ans, selon la parole. Alors, on peut imaginer qu'à 65 ans, il y a eu quelque chose dans la vie d'Enoch qui a fait en sorte qu'il est entré dans une adoration, selon la foi, dans cette relation-là avec Dieu. Et puis, à partir de ce moment-là, il a véritablement, marcher avec Dieu, marcher de manière intime avec Dieu. Ça ressemble étrangement à notre, notre vie à nous. Nous pouvons tous dire que pendant un certain temps de nos vies, 
nous avons marché sans Dieu, nous avons marché sans la foi. Et puis maintenant, nous marchons dans la foi. Moi, je peux vous dire qu'en octobre 1985, j'avais 27 ans, c'est à ce moment-là que Dieu est entré dans ma vie, qu'il s'est révélé, et puis moi, j'ai décidé de m'engager et suivre ses voies et de marcher avec lui. Alors, on peut imaginer que Enoch, c'était la même chose. Il y a un moment dans sa vie, autour de 65 ans, où il a commencé à marcher avec Dieu. Il faut venir à Dieu avant même de pouvoir marcher avec lui. Et puis, on sait que la seule porte d'entrée pour avoir cette relation-là intime avec notre Seigneur, mais c'est son sacrifice à lui à la croix. Alors, le seul sacrifice, celui que Dieu, le Père, agrée. Encore une fois, je me répète, c'est celui de son fils Jésus. Ensuite, si ça c'est accepté, mais on peut s'engager dans une marche intime, une marche dans la foi avec le Seigneur. Alors, quand on regarde les versets qui se trouvent dans ces deux passages, on peut voir cinq observations principales sur la vie de foi d'Enoch. La première, c'est qu'Enoch croyait que Dieu existe. Dans la version d'Arby, on dit que Dieu est, ce qui ressemble grandement aux déclarations que Jésus faisait sur sa personne où il disait « Je suis ». Alors, nous, nous devons croire que Dieu est, que Dieu existe. Enoch croyait que Dieu honore et récompense ceux qui le cherchent. Enoch marchait avec Dieu. Enoch prêchait pour Dieu. Et puis finalement, en point numéro 5, Enoch est entré en présence de Dieu. Alors, allons voir en plus de détails là, ces cinq points. Alors, Enoch croyait que Dieu existe, que Dieu est. Et vous voyez ici dans les deux versions. Dans Jean, le verset 1, le chapitre 1 et le verset 18. Mais avant d'aller là, là, je vais tout simplement vous donner... Cette, euh, cette déclaration aussi, c'est qu'à partir de Caïn, les gens essayaient de plaire à Dieu sans la foi. C'est ce que Caïn lui-même avait essayé de faire. Puis quand ils ont été chassés du paradis, quand Adam et Ève ont été chassés du paradis, leurs descendants ont commencé à chercher à plaire à Dieu et puis à s'approcher de lui par les œuvres. Dans Romains 8.8, il est écrit, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Alors, c'est une déclaration qui nous montre clairement que les œuvres de la chair ne plaisent absolument pas à notre Seigneur. Nous avons parlé la semaine passée de la définition de la foi, la définition qui vient de Hébreu 11, et le verset 1, un verset important concernant qu'est-ce que la foi, qui pour beaucoup de personnes est un mystère. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Alors, ça fait référence à l'être intérieur. Qu'est-ce qu'on croit dans l'être intérieur concernant Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il fera? Alors, ce n'est pas la croyance dans un Dieu quelconque ou dans des dieux quelconques, avec un D minuscule, j'insiste, mais c'est plutôt que le Dieu qui déclare être Dieu et il le prouve, le Dieu qui déclare être Dieu et le prouve, il est sûrement Dieu. Alors, on ne peut le voir, on ne peut prouver Dieu scientifiquement. Des gens disent que parce qu'on ne peut le prouver scientifiquement, il n'existe pas. Dans justement, le verset de Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui nous l'a fait connaître. » Alors, il y a des révélations au travers de l'histoire de l'homme qui font en sorte que nous pouvons connaître Dieu. Et la première des révélations, c'est laquelle? La création. C'est la création. Dieu a créé le monde. Et grâce à cette création-là, on peut se douter sérieusement, pas se douter sérieusement, mais penser sérieusement qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. On va en parler un petit peu plus plus loin. 
Alors, la foi est basée sur la connaissance d'évidence. Dans Romains 10, 17, on parle de connaissance qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si on veut que cette foi dans notre être intérieur grandisse, il faut plonger dans la parole, l'étudier, la lire, l'entendre, en parler. Et puis, c'est de cette manière-là que notre foi grandit le plus. Alors, quelles évidences avons-nous de Dieu au niveau de la création, si je reviens à la création? Eh bien, on peut penser, beaucoup commencent quand ils viennent faire une, une présentation sur Dieu qui existe, puis on parle de la création, on parle de la loi de cause et effet. Alors, dans le verset 4 du chapitre 3 d'Hébreu, voici ce qui est écrit. « Chaque maison est construite par quelqu'un. » C'est un verset dans le contexte où on compare l'œuvre de Moïse et l'œuvre de Christ. « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Alors là, on donne comme cause pour ce qui est de toute chose, c'est Dieu, Dieu lui-même. Alors en pensant à ça, moi, il y a un petit jeu de mots qui m'est venu à l'esprit tard hier soir, alors que je continuais de me préparer. Et puis je fais cette déclaration aussi ce matin. Quand Dieu cause, ça produit toujours un effet. Quand Dieu cause, ça produit toujours un effet. Alors, causer, c'est peut-être un verbe que nous, au Québec, on utilise moins, là, mais je sais que nos, nos amis euh, de, Belgi de Belgique, ici, là. Mais... Alors, il y a aussi la loi de l'entropie. La loi de l'entropie, voici une, une déclaration d'un scientifique qui s'appelle James Jeans. Juste une autre configuration. C'est un éminent scientifique, il a dit ceci, « L'univers s'épuise, c'est la loi de l'entropie. L'entropie caractérise l'aptitude de l'énergie contenue dans un système à fournir du travail ou plutôt son incapacité à le faire. » Alors, ça veut tout simplement dire que dans un système où il y a de l'énergie, l'énergie va s'épuiser éventuellement puis ça va arrêter. Ça va arrêter. Alors, les observations que les grands scientifiques font dans le monde, c'est qu'éventuellement, l'univers va arrêter parce qu'il s'épuise. Puis nous, on sait très bien que ça va mener éventuellement là, au retour de Jésus-Christ et puis euh, aux tribulations de la fin des temps, au grand jugement du Seigneur sur cette planète. Alors, si l'univers ne peut se suffire à lui-même, il a donc fallu qu'il ait un commencement. S'il a eu un commencement, il a fallu qu'on le commence, que quelqu'un le commence. Et on, re, on retourne bien sûr à la loi de cause et effet. Et puis dans l'Opsomme 19.2, on a une grande déclaration qui nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alors, il y a une évidence d'une conception qui est super, super intelligente, à commencer par le corps humain. Il y a beaucoup de copies qui se font dans le monde, que ce soit en mécanique ou ailleurs, qui se font du corps humain. On parle du cerveau, par exemple. On a développé, à partir des études du cerveau puis comment ça fonctionnait, on a développé des ordinateurs. On a développé des systèmes de son, haut-parleurs et micros, à partir de, du concept de l'oreille et des cordes vocales. On a développé des pompes à partir de, du concept d'un cœur qui pompe le sang dans l'organisme, etc., 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 etc. Alors, il y a beaucoup d'exemples dans le corps humain. Et puis, ailleurs, il y a beaucoup d'exemples au niveau macro. Macro, c'est plein de grandeur, c'est énorme, c'est grand au niveau de l'univers. Au niveau du système solaire, quand on regarde les éléments ou les, les, euh, les, pas les variables, mais les données ou les chiffres fixes de force centripète, centrifuge et de gravité, d'angle de la Terre, 
distance entre les astres. Quand on regarde tout ça, on sait que la minutie avec laquelle ça a été créé, ça nous permet, nous, de vivre sur la planète Terre. S'il y avait une déviation, par exemple, de l'angle de la Terre de quelques degrés, ce serait une toute autre histoire de, de survivre sur la planète Terre. Le cycle de l'eau est extraordinaire aussi. Et quand on regarde au niveau macro, on peut penser cellules, atomes, molécules, protéines, ADN, à quel point c'est complexe et organisé. Alors, c'est fantastique. Les évidences sont là. On peut dire que Dieu existe, que Dieu est. On le voit dans tous les insectes, les animaux, les végétaux, les oiseaux, les animaux marins, les animaux terrestres, vertébrés, invertébrés. On ne s'arrête pas de s'émerveiller. Les hommes n'en finissent pas de découvrir, de découvrir et de découvrir encore plus. Alors, une conception extraordinaire, ça sous-entend un concepteur extraordinaire, surnaturel. Alors, il y a des évidences au niveau rationnel. Quelqu'un devait établir ce qui est bien et ce qui est mal. Sans les standards de la parole de Dieu, on voit très bien que les gens qui l'ont délaissé la parole comme élément ou comme preuve des standards entre le bien et le mal, mais on voit très bien à quel point ça dégénère dans bien des sociétés. Alors, le fait que la pensée humaine même puisse penser à Dieu et se questionner à ce sujet indique qu'il a été conçu par quelqu'un. En Ecclésiaste, bien sûr, 3.11, des versets que nous connaissons, ou un verset que nous connaissons, il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait pleinement, du commencement jusqu'à la fin. Alors, cette pensée-là, elle est dans le cœur. Certains diront que c'est une béquille pour les chrétiens. Vous avez une béquille parce que vous pensez à Dieu, vous croyez à Dieu, vous vous appuyez sur Dieu. Mais c'est lui qui non seulement a mis cette pensée-là en nous, mais il nous a poussés aussi par son esprit en plaçant les circonstances et les convictions nécessaires pour nous amener à la croix et reconnaître que Jésus est Dieu, venu dans la chair. Dans Romains 8, 16, l'Esprit lui rend même, ou l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La conviction, vous voyez, elle continue alors que nous sommes croyants, que nous faisons partie de sa famille, nous l'avons accepté comme Seigneur et comme Sauveur, et puis on a cette confirmation dans nos cœurs qu'un jour nous serons en sa présence. Afin de plaire à Dieu, une personne doit doit premièrement croire que Dieu existe. Deuxième point, Enoch croyait que Dieu honore et récompense ceux qui le cherchent. Et on voit ça dans la troisième partie du verset 6, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors Dieu est un Dieu moral et les hommes qui viennent à Dieu sont rendus justes et sont récompensés. Rien que dans le fait que nous sommes rendus justes, c'est une récompense que Dieu nous donne. C'est un don que nous avons de lui qui fait en sorte qu'on peut se croire juste devant Dieu et qu'en arrivant un jour devant lui, le jugement éternel ne s'appliquera pas contre nous parce que nous serons reconnus juste comme nous le sommes maintenant. Alors, Enoch croyait que Dieu était personnel qu'il était bon, qu'il était gracieux et qu'il était rempli d'amour. Il était prêt à marcher avec lui pendant 300 ans. Alors, David donne un conseil à Salomon, son fils, et lui dit, « Connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alors, dans les proverbes, nous avons au chapitre 8 la sagesse qui semble parler, qui est personnalisée, 
Et bien sûr, on peut associer ces versets-là au Seigneur lui-même, à Dieu lui-même. Il dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Alors oui, le Seigneur rémunère ceux qui le cherchent sincèrement, ceux qui s'approchent de lui par le fait qu'il se laisse trouver. Dans Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et dans Hébreu 7, 25, vous avez les références à l'écran, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » Alors, nous avons ces promesses de la parole comme quoi Dieu rémunère de différentes façons, premièrement par le salut, par les convictions, que nous avons dans notre être intérieur. Et puis, il y a d'autres bénédictions qui peuvent être dérivées dans le fait que nous sommes obéissants au Seigneur. Et puis, dans la parole, on retrouve trois types de bénédictions principales dont parle l'Ancien Testament. Premièrement, la prospérité. Deuxièmement, la postérité. Et troisièmement, là, j'ai un blanc, quelqu'un peut m'aider Hein? Pardon? Pérennité, non. Ça va me revenir. Alors, prospérité, postérité, longévité. Prospérité, postérité et longévité. Définitivement, dans le cas des personnes dont nous parlons ce matin, la longévité était définitivement là. Alors, autre point, c'est qu'Enoch marchait avec Dieu. En Genèse 5, 24, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, mais il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Alors, à ce niveau-là, marcher avec Dieu veut littéralement dire la manière de se conduire quotidiennement. Alors, c'était au quotidien, toujours marcher avec Dieu, en présence de Dieu, avec la pensée de Dieu à l'esprit, en obéissance à Dieu, etc., etc., etc. Alors, les incroyants marchent en accord avec le monde. Juste une pensée, je me rappelle quand mes parents me parlaient de, de, du fait qu'ils allaient à l'église catholique romaine quand ils étaient jeunes. Mais eux, ils se rappellent de témoignages où les gens, oui, voulaient dans leur âme intérieure, j'imagine qu'il y avait une recherche de Dieu, mais il n'y avait pas une recherche approfondie et puis il n'y avait pas euh, le fait qu'ils trouvaient Dieu pour pouvoir marcher constamment avec lui. Je suis certain qu'il pouvait y avoir des gens, mais en général, on marchait ou on semblait marcher avec Dieu le dimanche matin seulement. Et aussitôt qu'on était sorti du bâtiment de l'église, mais on pouvait se comporter un peu n'importe comment. Alors, marcher avec Dieu, c'est quelque chose qu'on ne fait pas seulement que le dimanche matin ou aux réunions de prière ou aux réunions ici dans la chapelle. Marcher avec Dieu, c'est quotidiennement, c'est tous les jours. Alors, les incroyants, oui, ils marchent en accord avec le monde, mais un croyant doit marcher dans l'esprit. Il doit se comporter quotidiennement en accord avec la volonté de Dieu. Pendant 300 ans, Enoch marchait en présence de Dieu. Adam et Ève avaient marché avec Dieu, comme je disais tantôt, mais ils avaient perdu cette relation-là. À l'inverse, Enoch avait plutôt accepté cette relation personnelle avec Dieu et il marchait par la foi. Alors, cette marche indiquait une relation, donc une réconciliation. Un mot qui a surgi à plusieurs reprises ce matin avant mon message, hein, dans les conversations que nous avons eues dans les différentes parties de notre réunion. Dans Amos 3.3, il est écrit... « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? » Je répète, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? » On peut l'expérimenter au niveau humain. Avec Dieu, c'est la même chose. Si on est d'accord avec Dieu, on peut marcher avec lui, marcher dans sa volonté et faire sa volonté. Si on n'est pas d'accord avec lui mais on peut difficilement faire sa volonté. C'est une question d'harmonie, c'est marcher en harmonie. Ça veut dire que la rébellion, elle est terminée. Ça veut dire aussi qu'on accepte les standards de Dieu. Enoch se conformait à ses standards. 
Alors, l'ancienne marche, elle, elle était égoïste, elle était faite dans l'ignorance, puis c'est une marche où on était séparé de la vie en Dieu. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 17, il est écrit ceci, « Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent dans la vanité de leur pensée. Leur entendement obscurci étant étranger à la vie de Dieu, voyez-vous, étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Alors, bien sûr, ça, ça vient nous transformer dans notre être intérieur pour nous amener à une nature qui est beaucoup plus commune ou semblable à celle de Dieu. Et puis, à partir de là, avec une nature commune, mais nous pouvons avoir cette intimité spirituelle avec lui. Alors, pour cela, la nouvelle nature est requise. Dans 2 Corinthiens 5, 17, un verset qu'on connaît bien, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ », il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle nature, capable de communier avec le Seigneur, capable de marcher avec lui. Alors, c'est non seulement une nature commune, différente, l'être intérieur, l'être, ce qu'on appelle l'être, mais c'est aussi une vie commune, l'être Bien sûr, quand il y a cette vie commune avec le Seigneur, le faire se conforme à sa volonté. C'est une moralité aussi qui est restaurée, puisqu'on devient aux yeux de Dieu juste et avec le travail de son esprit en nous, mais nous devenons plus matures dans la sainteté à laquelle il nous appelle. C'est aussi, bien sûr, une volonté qu'on soumet à sa volonté. Notre cœur, qui est le siège de notre volonté, celui qui décide vraiment si on entre dans telle activité, dans telle chose ou dans telle chose, mais ça, on en arrive à le soumettre plus entièrement à Dieu, éventuellement totalement. Alors, autre point sur la vie des nobles qui prêche. Et puis ça, on le retrouve dans un petit livre, petite répète du Nouveau Testament dans Jude. Les versets 14, 15 et 16. Voici ce qui est écrit. C'est aussi pour eux. Alors, pour eux, ce sont deux petits mots qui font référence aux gens de son temps. Et on sait très bien qu'à partir d'Adam et Ève, il y a eu un crescendo. C'est-à-dire que ça, ça... Je ne connais pas beaucoup la musique, mais je connais ce mot-là. C'est-à-dire que ça monte. Ça monte et ça s'en va de plus en plus vers l'immoralité vers le chaos et vers la violence, pour éventuellement en arriver avant le déluge, dire que la terre était remplie de violence. Alors, c'est aussi pour eux qu'Enoch Enoch prêchait pour Dieu, pour ces gens-là, afin qu'ils connaissent éventuellement le jugement qui tomberait sur eux. Alors, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu, avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Alors, il y avait bien sûr ces hommes qui ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. Ils étaient idolâtres et immoraux. Et puis, Enoch a prêché à ces gens-là. Alors, Jude reprend les éléments de la vie d'Enoch pour reprendre les hommes et les femmes de son temps concernant ces choses qu'on perpétrait, qu'on continuait à l'époque de Jude. Alors oui, Enoch a reconnaissait les faux enseignants de son temps, puis les hommes immoraux et idolâtres, et puis il adressait la situation en prêchant ce qu'on appelle en anglais 
euh, hellfire, hellfire and judgment, c'est-à-dire le feu de l'enfer et le jugement. Et puis, c'était une particularité de son témoignage et de sa marche avec Dieu, c'est qu'il interpellait tout le monde. Son message, il était, il était connu des gens, puis on ne devait pas l'aimer, Enoch. On ne devait, on devait vraiment pas l'aimer. En passant à marcher par la foi, une idée qui me vient à l'esprit, on dit que Enoch a eu plusieurs fils et plusieurs filles après Métuché, là, dans les passages qu'on a lus à l'origine, au tout début du message. Alors, moi, je vois dans cette, cette circonstance-là, c'est que Enoch avait une famille dont il devait s'occuper. Alors, il devait s'occuper comme plusieurs d'entre vous qui êtes ici dans la salle. Vous pouvez marcher par la foi, démontrer votre foi tout en ayant une famille et en prenant bien soin de vos enfants et de ceux qui vous entourent. Alors, Enoch, il était vraiment diligent dans ce sens. Alors, finalement, dans la vie d'Enoch et sa marche par la foi, l'élément dernier, c'est qu'Enoch est entré en présence de Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alors, il n'a pas vu la mort, Dieu le prit par amour parce qu'il aime ses saints enfants. Et Enoch, on pourrait dire qu'il illustre l'enlèvement prophétisé dans Thessaloniciens. Vous connaissez les versets des Thessaloniciens, le premier livre. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est un événement grandiose prévu pour la fin des temps. Le retour du Seigneur, avant qu'il ne touche terre, bien sûr, il va enlever son Église. Et puis, Enoch, c'est une préfigure de cet enlèvement futur. Le Seigneur peut définitivement le faire, car il est le vainqueur même sur la mort. Alors, c'est une chose à laquelle on peut regarder avec beaucoup, beaucoup de joie dans nos cœurs. Dans la parole, il y a un autre événement aussi dans 2 Rois 2, 11. Je vais tout simplement le lire sans trop commenter, puisque ça décrit exactement ce qui s'est produit. C'est un autre homme de Dieu, Élie, qui lui a été enlevé au ciel sur un char de feu. Comme il continuait à marcher en parlant, Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et il y monta au ciel dans un, terbi, un tourbillon plutôt. Alors, certains des contemporains d'Enoch ont vécu des centenaires plus âgés que lui. Pourquoi est-ce qu'Enoch a été enlevé à 365 ans? Parce que sa vie de foi plaisait à Dieu. Et puis, qui va en présence de Dieu? Que ce soit maintenant ou plus tard, c'est ceux qui plaisent à Dieu. Et puis, les cinq questions qu'on peut se poser, c'est justement les cinq points de la vie d'Enoch. Est-ce que nous croyons que Dieu existe? Que le Dieu qui s'est déclaré Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est-ce que nous croyons qu'il est, qu'il existe? Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous allez répondre oui à ça, mais ça, ça plaît à Dieu. Croyez-vous qu'il rémunère ceux qui s'approchent de lui en ces termes? J'ose espérer que tous nous nous approchons, nous nous sommes approchés de lui pour recevoir le salut en Jésus-Christ et que nous continuons de nous approcher de lui dans notre marche quotidienne. Croyez-vous qu'il rémunère ces gens-là? Si vous dites oui, ça plaît à Dieu. Vous êtes-vous engagé à marcher avec lui? marcher dans ses voies et lui obéir. Ça, ça plaît à Dieu aussi. Et avez-vous ouvert la bouche pour parler de lui? Ça, c'est un point où nous devons aujourd'hui nous activer, être plus présents autour de nous, dans nos familles, dans la communauté, pour pouvoir parler de Dieu à une société qui de plus en plus dérape de toutes sortes de façons dans l'idolâtrie et l'immoralité. Je sais qu'en fin de semaine, on m'a partagé ça cette semaine, qu'il y avait à bien des endroits au Canada 
il y avait des pasteurs qui étaient déterminés à parler du mariage. Le mariage euh, <coughs> entre un homme et une femme, tel qu'il est décrit dans la parole, et un mariage pour la vie. Et non pas toutes les autres euh, futilités et folies que les gens inventent maintenant à partir de la fluidité des sexes et tout le reste. Alors oui, il est important pour nous de confronter les gens, mais je vous invite à ne pas le faire de manière confrontationnelle, mais plutôt de proclamer la vérité. La vérité, c'est que Dieu l'a déclaré dans la parole à partir de Genèse, et Jésus l'a répété dans le Nouveau Testament. C'est que la volonté de Dieu dans le mariage, c'est un homme et une femme, et c'est pour la vie. Alors ici, il est important d'ouvrir la bouche pour amener les gens, puis c'est difficile de le faire sans être confrontationnel, mais on veut le faire avec douceur et fermeté, le faire avec amour pour que les gens s'ouvrent les yeux et réalisent à quel point nous sommes près d'un précipice d'immoralité qui est absolument incroyable avec les pensées qui circulent dans le monde. Et puis, est-ce que vous êtes convaincu qu'un jour vous entrerez en sa présence? Et ça définitivement, ça plaît à Dieu parce qu'il désire que tous soient sauvés et en arrivent à la repentance, même si ça ne sera pas le cas. Alors, soyons encouragés ce matin pour les décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant pour marcher dans la foi et puis continuer, persévérer, malgré l'opposition, malgré les défis et les difficultés. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier pour Enoch et son exemple. On ne donne pas beaucoup de détails dans la parole sur sa vie de foi, mais on peut deviner à la lumière de toutes les exhortations qui sont dans la parole de Dieu à quel point sa vie, c'était une vie qui était consacrée à toi. Une vie où il confrontait le monde extérieur, un monde d'immoralité et d'idolâtrie qui avançait rapidement vers le jugement du déluge. Alors, nous te prions, Seigneur, de nous éclairer et de nous avertir des opportunités que tu prépares d'avance pour nous, afin que nous puissions y entrer, proclamer la vérité de ta parole et puis aider les gens à comprendre dans leur cœur qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus tel qu'il l'a déclaré, qu'il n'y a que la vérité, que c'est son seul nom qui puisse nous sauver. Alors, je te prie au Éternel que même dans les situations difficiles, encore une fois, nous voulons te prier pour notre frère Serge, qui bien sûr a plus d'opportunités de parler avec les membres de sa famille. On te prie que tu ouvres des portes afin qu'il puisse partager l'amour de Jésus. En ce temps où les gens sont, sont tristes et se questionnent, se questionnent sur la vie et se questionnent sur la vie après la vie sur la terre. Alors, on te prie d'ouvrir nos yeux, de nous, de nous donner du discernement pour reconnaître ces opportunités et bien les saisir. Tout ça dans la foi, tel que Enoch l'a fait. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Père et Sœur, encore une fois, bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous bénisse et marchez dans la foi.